டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மிக முக்கியமான முப்பது எக்ஸல் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் நம்ம வேலையை ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிக்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ க்ளோஸ் கரண்ட் ஒர்க் புக் இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற இந்த கரண்ட் ஒர்க் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு டபிள்யூவை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த ஒர்க் புக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆனால் எக்ஸல் ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் ஆகாது ஆக்டிவாக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஃபைலை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஃபைல் மேனு உள்ளே போய் ரீசண்ட் ஃபைல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஷார்ட்கட்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அடுத்து எஃப் டூ எடிட் த செலக்டட் செல் இங்கே ஷீட் டூவில் இந்த செல்லில் மதுரைன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இதை எடிட் பண்ணி இதில் உள்ள எல்லா லெட்டர்ஸ்லேயும் கேபிட்டலில் டைப் பண்ணணும் அதுக்கு நான் எஃப் டூவை முதல்ல ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த செல் எடிட்டிங் மோடுக்கு மாறிடுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐ பக்கத்தில் கர்சர் பிளிங் ஆகிறத பார்க்கலாம் இப்போ பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த லெட்டர்ஸை டிலீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கேபிட்டலில் மதுரைன்னு டைப் பண்ணுறேன் அடுத்து எஃப்ஓ ரிப்பீட் த லாஸ்ட் ஆக்ஷன் அதாவது நாம் எக்ஸலில் கடைசியாக செஞ்ச வேலையை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ஓரை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே மதுரையை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் நாம் கடைசியாக செஞ்ச வேலை பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணது இப்போ இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஓரை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு செல்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஓரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் அப்ளை ஆகுது இந்த மாதிரி நாம் கடைசியாக செஞ்ச வேலையை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ஓரை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை அண்டு பண்ணிடுறேன் அடுத்து எஃப் லெவன் கிரியேட் சார்ட் இன் நியூ ஷீட் இதில் மந்த் வைஸ் சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த டேட்டாவை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டோட்டல் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணலை இப்போ எஃப் லெவனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணவனா ஒரு நியூ ஷீட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சார்ட் ஒன்று அதில் சார்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இந்த ஷீட்டை டெலீட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஆல்ட் எஃப் ஒன் கிரியேட் சார்ட் இன் சேம் சீட் இதே சீட்டில் சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ண ஆல்ட் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு எஃப் ஒன்னை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணால் இதே ஷீட்டில் சார்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இதை அண்டோ பண்ணிடுறேன் இது நம்ம பார்த்துட்டோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ க்ளோஸ் கரண்ட் ஒர்க் புக் அடுத்து கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆர் கொலாப்ஸ் ரிப்பன் அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன்னை இந்த ரிப்பனை சுருங்க செய்கிறதுக்கும் விரிவடைய செய்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு எஃப் ஒன்னை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரிப்பன் சுருங்கிடுச்சு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு எஃப் ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரிப்பன் விரிவடைஞ்சிருச்சு அடுத்து கண்ட்ரோல் எஃப் டு ஃபைன் டேட்டா இப்போ இங்கே கிழமைங்களை என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இதில் மூணு செல்ஸில் சண்டேன்னு என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஷீட்டில் எத்தனை செல்ஸில் சண்டேன்னு என்ட்ரு ஆகிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபைண்டை யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ன்னு இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஃபைண்ட் வாட்டில் சண்டேன்னு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபைண்ட் ஆளுங்க அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ரிசல்ட்டு தெரியுது மொத்தம் த்ரீ செல்ஸ் ஃபவுண்டு இப்போ இது செலக்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ செகண்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணுறேன் இது செலக்ட் ஆகுது அடுத்து தேர்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணுறேன் இது செலக்ட் ஆகுது இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஹைச் டு ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் டேட்டா இப்போ இங்கே சண்டேன்னு எத்தனை செல்ஸில் என்ட்ராயிருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சி அதை எடிட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸை யூஸ் பண்ணணும் 
இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஹெச்சை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் வாட்டில் சண்டேன்னு டைப் ஆகிருக்கு ரீப்ளேஸ் வித் ஹாலிடே சண்டே என்ட்ரா இருக்கிற எல்லா செல்ஸ்லேயும் சண்டேயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹாலிடேன்னு என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆளுங்கிற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே சண்டேன்னு நாம் என்ட்ரு பண்ணதெல்லாம் மாறி ஹாலிடேன்னு என்ட்ரு ஆகிருக்கு அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி காப்பி டவு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே திருச்சின்னு நான் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இதே இந்த ட்ரிச்சிங்கிற இந்த டேட்டாவை கீழேயும் காப்பி பண்ணணும்னா கீழே உள்ள செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு டி அவர் தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அது கீழே காப்பி ஆகிடும் இப்போ நான் இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி டிலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ திருச்சின்னு என்ட்ராக இருக்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு கீழே உள்ள செல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு டி அவர் தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் செலக்ட் பண்ண எல்லா செல்ஸ்லேயும் அந்த திருச்சி என்ட்ரு ஆகிடுச்சு இப்போ இதை அண்டூ பண்ணிடுறேன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஆர் காப்பி ரைட் சைடு இப்போ இங்கே ட்ரிச்சின்னு என்ட்ரா என்ட்ரா இருக்கிறத இங்கே ரைட் சைடில் உள்ள செல்ல காப்பி பண்ணணும்னு அந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆரை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த செல்லையும் ட்ரிச்சி என்ட்ரு ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிச்சியை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதோடு சேர்த்து ரைட் சைடில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செல்லையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆர் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் செலக்ட் பண்ண எல்லா செல்ஸ்லேயும் அந்த ட்ரிச்சிங்கிற டேட்டா என்ட்ரு ஆகிடுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ மூவ் ரைட் எட்ஜ் ஆஃப் த டேட்டா ரீஜன் ஷீட் த்ரீயில் நான் இங்கே டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் உள்ள செல் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ரைட் சைட் பார்த்துருக்கிற ஆரோவை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரோலை கடைசியில் அதாவது ரைட் சைட் கடைசியில் என்ட்ரா இருக்கிற செல்லு இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ரைட் சைட் பார்த்துருக்கிற ஆரோவை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஷீட்டில் கடைசியில் உள்ள செல்லை இது செலக்ட் பண்ணுது இப்போ கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஹோம் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் செல் ஏ ஒன் செலக்ட் ஆகுது அடுத்து கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஆரோ மூவ் லெஃப்ட் எட்ஜ் ஆஃப் டேட்டா ரீஜியன் இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த ரோலை கடைசியில் உள்ள டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு லெஃப்ட் சைட் பார்த்து இருக்கிற ஆரோ ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடில் இந்த ரோலை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரா இருக்கிற டேட்டா இப்போ செலக்ட் ஆகுது மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடு பார்த்து இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரோலை ஃபஸ்ட்டில் உள்ள செல்லை செலக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டவுன் ஏரோ மூவ் பாட்டம் எட்ஜ் ஆஃப் டேட்டா ரீஜியன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஆப் ஆரோ மூவ் டாப் எட்ஜ் ஆஃப் த டேட்டா ரீஜியன் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சி கீழ் நோக்கி இருக்கிற ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த காலத்தில் கடைசியில் உள்ள டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுது மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு கீழ் நோக்கி இருக்கிற ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கீழே கடைசியில் இருக்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணுது இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சிட்டு ஹோமை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கடைசி ரோலில் இருக்கிற இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே பார்த்து இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரோல் இந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டில் என்ட்ரா இருக்கிற டேட்டா செலக்ட் ஆகுது மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே பார்த்து இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரோலை மேலே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செல் செலக்ட் ஆகுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டில் டே டிஸ்பிளே ஃபார்முலா இப்போ இதில் இந்த டோட்டல் வந்து நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் அதுக்கப்புறம் அந்த செல் ரேஞ்ச் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ்ட் இப்போ இந்த ஷீட்டில் எத்தனை இடத்துல ஃபார்முலா யூஸ் ஆகிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு டேபு பட்டனுக்கு மேலே இருக்கிற டில் டேங்கிற அந்த பட்டனை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணால் இந்த ஷீட்டில் எங்கெல்லாம் 
ஃபார்முலா அப்ளை ஆகிருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு இந்த ஷீட்டில் இந்த ஒரு இடத்துல தான் ஃபார்முலா அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுது மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு டில்டே பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேஜ் ஆஃப் கோ டு ப்ரீவியஸ் ஒர்க் ஷீட் ஷீட் நம்பர் த்ரீ இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு பேஜ் அப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஷீட் நம்பர் டூ செலக்ட் ஆகுது அடுத்து கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு பேஜ் அப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் ஷீட் ஒன் செலக்ட் ஆகுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேஜ் டவுன் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் இப்போ ஷீட் ஒன் செலக்ட் ஆகிருக்கு நான் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு பேஜ் டவுனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஷீட் நம்பர் டூ இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கு மறுபடியும் பேஜ் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஷீட் த்ரீ செலக்ட் ஆகுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் என்டர் சேம் டேட்டா இன் மல்டிபிள் செல்ஸ் இப்போ இங்கே கீழே கொஞ்சம் செல்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஹண்ட்ரட்னு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த செலக்ட் பண்ண எல்லா செல்ஸ்லையும் என்ட்ரு ஆகணும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு என்டர் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் செலக்ட் பண்ண எல்லா செல்ஸ்லேயும் இந்த ஹண்ட்ரட் என்ட்ரு ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் செலக்ட் என்டையர் காலம் இப்போ கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்பேஸ் பார் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த காலம் எல்லாமே செலக்ட் ஆகுது அடுத்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் பார் செலக்ட் என்டையர் ரோ இப்போ ஷிஃப்ட் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு தடவை ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அந்த ரோ எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஷோ ஆக்டிவ் செல் இப்போ இந்த இந்த ஷீட்டில் ஆக்டிவ் செல் இங்கே இருக்குது நான் கீழே நோக்கி போகிறேன் ப்ரௌஸ் பண்ணி கீழே போயிட்டு இப்போ ஆக்டிவ் செல் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு பேக் ஸ்பேஸை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ஆக்டிவ் செல் நமக்கு தெரியுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி டிஸ்பிளே பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் டயலாக் பாக்ஸ் இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லில் பேஸ்ட்டு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பேஸ்ட்டு ஸ்பெஷலை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு வி பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பேஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இதில் நமக்கு தேவையானதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் நான் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹேஷ் சேஞ்ச் டேட் ஃபார்மேட் வித் டேட் மந்த் அண்ட் இயர் இப்போ நான் கீழே பத்து ஜூன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் பத்து ஜூன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ரெண்டு பட்டனையும் அமைக்கி பிடிச்சிட்டு ஹேஷ் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மந்த்து இயர் இது மூணும் என்ட்ரு ஆகிடுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஃபோர் அப்ளை கரன்சி ஃபார்மேட் டு த செலக்டட் செல் இப்போ நான் இங்கே ஒரு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ இதை கரன்சி ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு நம்பர் ஃபோர் அவர் தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது கரன்சி ஃபார்மேட்டுக்கு மாறியது இப்போ நூற்றி இருபத்துக்கு மூ நூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடி ரூபி சிம்பல் தெரியுது அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அண்ட் அப்ளை பார்டர்ஸ் டு த செலக்டட் செல்ஸ் நான் இங்கே கொஞ்சம் செல்ஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இந்த ரெண்டு பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு அண்ட் பட்டன் அதாவது நம்பர் செவனாக ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் செலக்ட் பண்ண செல்ஸ் வெளியே பார்டர் அப்ளை ஆகிடுச்சு அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் செமி காலன் இன்சர்ட் கரண்ட் டேட் இப்போ இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு செமி காலனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்
இன்றைக்கி கரண்ட் டேட் அதாவது இன்றைக்கி டேட்டு என்ற ஆயிடுச்சு அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு செமி கோலன் இன்சர்ட் கரண்ட் டைம் இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு செமி கோலன் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கரண்ட் டைம் அதாவது இப்போ 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 உள்ள டைம் இதில் என்ட்ரு ஆகிடுச்சு அடுத்து ஆல்ட் எஃப்ஓ க்ளோஸ் எக்ஸல் இப்போ இந்த எக்ஸல் ப்ரோக்ராமை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா ஆல்ட் பட்டன் அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு எஃப்ஓரை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி கேட்கும் வாண்ட் டு சேவ் யுவர் சேஞ்சஸ்னு சேவ் ஆர் டோன்ட் சேவ்னு செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அடுத்து ஆல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஆட்டோ சாம் இப்போ இதில் டோட்டல் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்முலாவை என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட் பட்டனை அமைக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஈக்குவல் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த சம் ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ என்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ சம் வேல்யூ இங்கே என்டர் ஆகிருக்கு டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்